Good morning. Next item is events after the reporting period. Accounting standard 10 and uh, Indian accounting standard 10. There is always a time gap between the balance sheet date, that is uh, reporting date. The balance sheet date is also known as reporting date and the date on which the financial statements are approved. So there is always a time gap between the balance sheet date. Suppose the balance sheet date will be March 31st, 2020 and the date on which financial statements are approved may be 31st of May 2020. So there is a two gap, two months gap between the balance sheet date and the uh, date on which financial statements are approved. During this gap of time, some events shall take place. During this uh, two months, uh, some events shall take place. Such events are called events after reporting period. Events uh, that uh, take place between the time gap between the balance sheet date and the uh, date on which financial statements are approved. That is what is called events after the reporting period. For example, a company prepares its balance sheet on 31st of March 2020. That is the reporting date. But it is approved by the board of directors on 31st of July 2020. Okay, so there is how many months gap 31st of March? So April, May, June and July, four months gap. Any event that occurs between 31st March 2020 and 31st July 2020 is called events after reporting period. Any event that occurs uh, in April, May, June or July that is called events after reporting period. So events after reporting period, there are two types of events after reporting period. First one is adjusting events after the reporting period. Second one is non-adjusting events after the reporting period. So first one, adjusting events after the reporting period. These are the events that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period. For the reporting period in the end of the event, the evidence is the evidence of 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 the reporting period the evidence of non adjusting events after reporting period these are the events that are indicative of conditions that arose subsequent to the reporting period appo reporting period nammada balance sheet date vare ingane event undu ennadine kurichu namukku ariyilla evidence onnum illa adu sambhavichirikkunnathu reporting period nammada reporting period shesham aanu okay Adjusting events after the reporting period. First one. Adjusting events after the reporting period. An entity should adjust the amounts recognized in its financial statements. Reflect the adjusting events after the reporting period. Adjusting events after the reporting period. We have evidence the reporting period. We have to the item. Our financial statement is the adjustments in the way we are going to do the adjustments in the way we are going to do the adjustments in the way we are So now we are going to uh, check what are the examples of adjusting events after the reporting period. First one, the settlement after the reporting period of a court case that confirms that the entity had a present obligation at the end of the reporting period. Is it clear? So, at the end of the reporting period, we have a court case. 
but it settled only after the reporting uh, period so such amount uh, that we have to make some adjustments in our accounts for example mr rajan is being sued for using copyright of mr madhu rajan മധു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഏതോ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തതിന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് ഡെനീഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ രാജൻ ഇത് ആര് ഡെനി ചെയ്തു രാജൻ ഷോഡ് ഓൺലി എ കണ്ടിൻജൻ ലാബിലിറ്റി ഇൻ ഹിസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏസോൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രാജൻ ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിച്ചില്ല പകരം കണ്ടിൻജൻ ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു നോട്ടായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ദി കോട്ട് അവാർഡ് ഡാമേജസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ രാജൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി കോടതി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇതിന് ഡാമേജ് ആയിട്ട് രാജൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് വിധിച്ചു മധുവിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് വിധിയുണ്ടായി ദി ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെർ അപ്രൂവ്ഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി എത്ത് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ മാസം ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ഓക്കെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദിസ് ഈസ് എൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവൻറ്റ് ആൻഡ് വൈ ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് so in this case the event occurred after the reporting period no doubt the event occurred after the reporting period uh, that is 31st march 2020 after 31st march 2020 this is an adjusting event this is an adjusting event not an, a non adjusting event because it provides evidence of condition that existed at the time of reporting period nammala reporting period aaya samayathu thanne ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് കോടതിയിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം രാജൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് രാജൻ വാസ് സ്യൂഡ് ഇൻ ദി കോട്ട് ബിഫോർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ രാജനെതിരെ കേസ് വരുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പാണ് ഹി മസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഇൻ ദി ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു റീപ്ലേസ് കണ്ടിൻജൻ്റ് ലാബിലിറ്റി ആസ് ഷോൺ ഏർലിയർ സോ രാജൻ മസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് provision of 25 lakhs and the financial statements prepared by rajan to replace the contingent liability as shown earlier so earlier uh, mr rajan showed this item as a contingent liability now he has to replace the contingent liability and he must create a provision of rupees 25 lakhs in the financial statements okay second one the receipt of information after the reporting period indicating that an asset was impaired at the end of the reporting period the receipt of information after the reporting period we got the information after the reporting period indicating that an asset was impaired at the end of the reporting period an asset impaired after the reporting period after the end of the reporting period for example the bankruptcy of a customer nammude edengil oru customer ku kadamayittu saadhanangal vittittundu appo namukku ingotte paisa kittanulladha debtors aanu appo adheyam bankrupt aayi aa oru customer bankrupt aayi ee vivaram namukku eppada kittunade after the reporting period the sale or inventory is at their net realizable value which is below the cost sale or inventories at their sale of inventories at their net realizable value which is below the cost third one the determination after the reporting period of the cost of assets purchased or the proceeds from assets sold before the end of the reporting period the determination after the reporting period about what of the cost of assets purchased cost of assets purchased or proceeds from sale of assets before the end of the reporting period fourth one the determination after the reporting period of the amount of profit sharing or bonus payments 
if there was a present legal or constructive obligation at the end of the reporting period reporting period adine shesham nammada profit sharing allengil bonus payment nammada profit share cheyyadine kuriche allengil bonus nalgunadine kuriche endundengil nalavil oru legal aayitto constructive aayitto obligation reporting period inde endil thanne നിലവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിൻ്റെ ശേഷം ആ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ബോണസ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഈവൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഓർ എറേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ എറേഴ്സ് ദാറ്റ് ഷോ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻകറക്റ്റ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് എ ഫ്രോഡ് ഓർ എറർ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രോഡോ അല്ലെങ്കിൽ എററും അതായത് ആ എറർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇൻകറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ദി ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ലക്ക് കമ്പനി ഫോർ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഓൺ എയ്റ്റീൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ദി ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ വർ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് സാലറി Total rupees 2 lakh. State whether this is an adjusting event or and why. Now, we have financial statements. We have audited the financial statements. We have audited the financial statements. We have audited the May months. We have audited the audit. We have approved the audit. We have audited the fund that there was a fictitious salary of rupees 2 lakh. Fictitious salary is not a real salary. അങ്ങനെ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് എന്താണ് തെറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ശമ്പളം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിച്ചതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാലറി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവൻ്റ് ആണോ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ദിസ് ഇസ് എൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവൻറ്റ് വട്ട്സ് എ റീസൺ ദി ഇവൻ ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ദി ഇവൻ ഹാപ്പൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ദർ ഇസ് എൻ എവിഡൻസ് ഓഫ് എറർ ഓർ ഫ്രോഡ് എക്സിസ്റ്റഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിന് മുമ്പാണ് പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് സോ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഷുഡ് ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദി എറൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സോ ദിസ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഷുഡ് ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദി എറൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ താങ്ക് യു